Bienvenidos a mi canal una vez más El día de hoy les voy a mostrar Cómo iniciar el juego Y cómo obtener el modo Dios desde el principio Realmente una forma muy sencilla en la que podemos obtener Esta ceniza Y esta magia que les he mostrado Y cómo poder equipar ambas Vean cómo le puedo hacer este daño magnífico A este caballero Y tan solo estoy a nivel 15 Lo cual me hace Pero muy muy fuerte Y eso tan solo empezar el juego Me ha tomado quizás unos 15 o 20 minutos poder obtener ambas cosas, poder equiparlas y poder tener este gran nivel con el cual ya podremos terminar el juego tanto con esta magia, con esta ceniza se va a hacer todo muy simple bienvenidos a mi canal una vez más el día de hoy vamos a iniciar una partida nueva y les voy a mostrar el camino más fácil a seguir consiguiendo las mejores cosas desde el principio lo que les voy a recomendar es el personaje si están iniciando y son nuevos yo les recomendaría entre el vagabundo el héroe el samurái o el prisionero son los que les recomiendo a mi parecer para empezar yo voy a iniciar con el vagabundo ok, desde acá vamos a poner un nick ahí está en Melin. desde acá el recuerdo vamos a escoger la semilla dorada y le vamos a dar a terminar bueno, si ustedes quieren lo pueden por supuesto personalizar de la manera que quisieran yo no Voy a hacerlo así para avanzar lo más rápido posible. Ya una vez hayamos iniciado, lo primero que tenemos que hacer es tomar esta luz de color morada. El dedo arrugado de tiznado, si no, no podemos abrir esta puerta. Vamos a abrirla por acá. Y este personaje viene con una espada y una alabarda. Además de un escudo. Yo le voy a quitar tanto la espada como el escudo porque son muy pesados se vuelve muy pesado y no puede rodar correctamente y solo voy a usar la alabarda por eso he elegido al vagabundo debido a su gran rango y si ya han visto mis videos saben que me encantan las, las armas que tienen un buen rango solamente al primer avanzar vamos a encontrar a nuestro primer jefe por aquí el cual es muy difícil de derrotar por el nivel que traemos además de que no contamos con pociones ni ninguna otra cosa adicional si llegáramos a ganarle de hecho, lo que obtendríamos tan solo sería ese escudo que lleva en la mano en este momento y una de las espadas. Pero como les decía, realmente derrotarlo se convierte en una tarea realmente complicada. E incluso si llegáramos a ganarle, de igual forma hay que perder por acá. Bueno, eso ha sido todo. Una vez hecho eso, acá es donde comienza nuestra aventura realmente. Con donde nos dan los frascos de lágrimas si nos asomamos por aquí abajo y nos lanzamos podremos ir a un tutorial que yo no voy a ir para ahorrar tiempo si ustedes quieren ir pueden ir y probarlo nuevamente van a salir por acá donde les van a enseñar que se puede correr los ataques cargados eh, causan más daño además de que pueden aturdir al igual que los eh, ataques con salto eh, los ataques especiales y demás esta es la primera gracia y esto que tenemos por acá es un lugar secreto necesitamos una llave de piedra para abrirlo pero aún no tenemos ninguna y de hecho no les recomiendo ir hasta que no hayan avanzado al menos un poco en el juego ya que hayamos subido por este sensor nada más avanzamos por acá la única salida que hay abrimos esta puerta y vamos directo a la gracia Simplemente la activamos y pasamos de ella. Aquí vamos a hablar con él. Vamos a hablar hasta agotar diálogos. Barney es un personaje muy importante en la trama, ya que nos va a dar el camino a un lugar muy importante, además de muy buenos ítems. Una vez estemos aquí, lo primero que vamos a hacer, lo primero y lo recalco, es ignorar a ese caballero que está ahí, es sumamente fuerte y tendrá muy pocas posibilidades de derrotarlo. Pero sí vamos a ir a la iglesia que se ve allá al fondo. Vamos a ir directo ahí, simplemente a activar la gracia para luego llegar de una manera mucho más rápida a esta iglesia. Ya que hay un mercader, el cual vamos a necesitar y también va a aparecer... Rani, la cual también vamos a necesitar para que nos dé un ítem necesario para poder avanzar en la trama de forma más sencilla. Vamos a tomar esta piedra de herrería. 
Sí, no, se necesitan dos para hacer la primera mejora. Activamos la gracia. Y ahora sí, nos vamos a ir hasta este punto. Ven que hay como un pilar. Eso significa que ahí está el mapa. Entonces vamos a ir a ese mapa y justo al lado, o muy cerca en realidad, se va a encontrar también eh, torrente. Que lo vamos a necesitar para no andar a pie aquí. Vamos a necesitar también algunos colones o algunas runas. Así que vamos a ir eliminando algunos de esos soldados. La estrategia que les estoy presentando, como les había dicho, es conseguir una magia junto con una ceniza que van a ser sumamente importantes durante todo el juego. Y vamos a conseguirlas muy, muy rápido. Simplemente seguimos por acá avanzando. Esas ruinas están llenas de soldados, así que tengan mucho cuidado. Hay uno en especial que usa un gran escudo, el cual se vuelve un problema bastante tedioso, de hecho. Creo que es ese que va pasando allá al frente. De igual forma, vamos a obtener el mapa. Y vamos a seguir este pequeño recorrido. Vamos a seguir por aquí hasta la gracia que vemos ahí de frente. Y aquí vamos a conseguir a Torrente. La activamos e inmediatamente descansamos sobre ella. Y voy a omitir, ustedes ya pueden ver toda la trama, que sería lo esencial. Y vamos a contestarle a ella que sí, que aceptamos a Torrente y que le vamos a ayudar. Ahora, este silbato que nos ha dado, tenemos que equiparlo. Simplemente vamos a tocar el botón de Star. Nos vamos a dirigir acá al lado derecho, simplemente movemos con las flechas, no con la palanca, con las flechas. Al lado derecho escogemos un lugar, voy a escoger este. Y vamos a poner el silbato. Ahora tocamos el botón de Y si estamos en Xbox o triángulo si estamos en Playstation. Y tocamos el silbato. De esta forma llevamos a corriente. Lo siguiente que vamos a hacer es ir a la siguiente gracia y les voy a mostrar ya el mapa. Ahora ya que lo hemos desvelado. La siguiente gracia es esta de acá. Descansamos acá. Y ahora sí les muestro el camino que hemos hecho. Iniciamos acá en primer paso. Bueno, desde acá en realidad. Seguimos avanzando. Vinimos acá a la iglesia de Ela. Llegamos acá por torrente, estamos aquí, el siguiente paso sería seguir acá, donde vamos a conseguir la medusa, y luego vamos a ir por acá. Y avanzamos entonces. Allá arriba hay un troll gigante, tengan mucho cuidado porque se va a lanzar para acá abajo. Simplemente continuamos avanzando. Por aquí vamos a encontrar una semilla dorada. La vamos a tomar y aquí para en la siguiente gracia. Vamos a pasar de todos estos lobos. Y aquí está. Ahora vamos a descansar en esta gracia. Una vez hecho esto, simplemente vamos a tomar esta llave de piedra que está por acá. Va a ser muy útil más adelante. 
y vamos a hablar con ella hasta agotar las conversaciones para que nos dé la, eh, la medusa. Listo, ya la tenemos. Simplemente la hablamos un poco más. Espero que ustedes se tomen el tiempo de poder leer los diálogos. Yo ya realmente lo he jugado varias veces y ya me los conozco completamente. Ok, ya está, la podemos quitar, pero no vamos a ir por ahí. El siguiente punto, como les decía, es acá este puente. Vámonos. No, pero vamos a ir por acá arriba, ya que desde acá si nos vamos, también vamos a obtener una pequeña recompensa si tomamos este camino. De hecho que vamos a necesitar algún, algunas runas, como les decía, más adelante, así que... Voy a aprovechar para matar a este troll y obtener algunas runas. les complica eliminar a este troll pues simplemente pueden seguir eliminando soldados o lo que se topen en el camino para obtener las runas que vamos a necesitar ya está listo ya vamos a torrente una vez más y continuamos nuestro camino, acá está la pequeña recompensa que les decía, la lágrima de cristal, nube de fuerza avanzamos por acá ya que si nos lanzamos desde muy alto moriríamos y seguimos nuestro haz de luz puesto que hemos ya puesto una marca vamos a avanzar por acá Tengan mucho cuidado en este pequeño campamento que está plagado de enemigos. Solo sigamos avanzando nuestro camino. Pero, eso sí, antes de llegar vamos a tomar acá por la derecha. Y vamos a ayudar a Alexander. Vamos a hablar con este jarrón. Y vamos a ayudarlo. Simplemente tenemos que darle un golpe Lo más fuerte posible hasta que salga O varios golpes Una vez que salió Nos da por ahí una pose Y seguimos hablando con él Para que nos dé una recompensa Y nos cuente un poco más de historia De a dónde va él De hecho dice que va para el castillo Melena Roja porque escuchó de un gran festival Justo nosotros tendremos que ir en algún momento Y sí, vamos para acá el líder en realidad Pero no para el castillo Melena Roja Llegamos acá, vamos a activar esta gracia Estamos acá como les decía en este puente Recuerden nuestro recorrido Salimos por aquí, llegamos hasta acá Luego empezamos a subir hasta aquí y vamos para acá Aún no hemos obtenido ninguna de las cosas Que realmente nos va a ayudar en el juego Pero sí que estamos camino a ello Por aquí vamos a encontrar un mercader Y por eso es que necesitábamos algunas runas Vamos a comprarle algunas cosas Lo principal, vamos a comprar estos tres Vamos a comprar también No, vamos a comprar el libro de creaciones Y luego después vendremos por el jarrón Realmente por el momento ninguna de las dos es importante para La trama como les estoy mostrando el juego Seguimos por acá avanzando y vamos a hablar con este caballero que está por acá.
una vez llegados a esta gracia, lo esencial sería seguir avanzando para obtener las recompensas que necesitamos. Pero si ustedes quieren, podrían derrotar a esta bruja que está acá y obtener la recompensa que les va a dar ella. Yo del todo no lo voy a hacer aún, no he mejorado el arma todavía de ninguna manera, así que no voy a luchar ahí. Pero sí, voy a abrir esto. Utilizamos nuestra llave de piedra que habíamos conseguido con Melina. Venimos hasta el fondo. Aquí abrimos esta puerta. Y vamos a conseguir el medallón, el talismán del Tortuga Verde y lo vamos a equipar ahora mismo. Este talismán lo que hace es que nuestro vigor se recupera más rápidamente, lo cual lo hace sumamente útil. Veamos, vamos a marcar un poco el camino para no perderme. Ya de esta forma vamos llegando acá a Elite y vamos a conseguir las cosas que realmente necesitamos para hacer este juego que sea un paseo de niños. Esa iglesia que se ve a la izquierda no vamos a ir todavía ya que hay un enemigo muy fuerte esperándonos por ahí, así que la vamos a omitir por el momento. Vamos a seguir avanzando y desde acá hay una gracia. Ya estamos muy muy cerca de obtener las cosas que necesitamos para hacer este juego muy sencillo. Aquí ya nos cuenta también una historia, espero que ustedes la escuchen y nos invita a ir a la mesa redonda, lo cual vamos a hacer inmediatamente. En la mesa redonda vamos a obtener un objeto que va a ser de suma importancia también, ya que uno de, estas, eh, de, estas, de estos objetos más bien que vamos a obtener acá en Kaelit, no se puede utilizar si no es con otro objeto que, nos, que podemos obtener en la mesa redonda. Así que una vez por acá, tenemos que hablar con todos los personajes que estén aquí. Este tiene de hecho una magia que vamos a necesitar en muchas partes del juego. Pero aún no tengo cómo comprarla, así que vamos a ver si podemos vender algo. Vamos a ver. No. En realidad nada de eso se puede vender, así que nos vamos, ya que vamos a necesitar un poco de dinero para, o más bien un poco de runas, para poder comprar las cosas de acá. Ya tenemos el acceso a la mesa redonda, así por lo cual ya no, no hay prisa en obtener lo que está ahí. Ahora que estamos otra vez acá en Kaelit. Vamos a tomar el camino que les voy a mostrar, y vamos a ir a conseguir las dos cosas que son sumamente importantes. Y van a ver que con estos dos objetos, el juego va a ser un pan comido. Bueno, lanzamos por acá, de hecho vamos a recoger estas runas, una runa dorada. Aquí tenemos otra, aquí otra. Con eso estamos, seguimos avanzando por acá. Nos lanzamos por acá abajo. Ahora nos lanzamos acá y llegamos a esta gracia. Eso que vieron ahí o eso que iba pasando es lo que venimos a buscar. Simplemente hay que esperar que pase nuevo. Zoom es carajo, es eh, pelotero. Estamos acá, en el fuerte gaélico. Y justo aquí es donde vamos a conseguir las dos cosas que necesitamos. 
como les decía, una la tiene ese escarabajo pelotero, la, el cual a veces se vuelve un poco complicado el poder darle. Y la otra está más allá. Ahí viene, vamos a ver si lo podemos hacer ahora. Muy bien, a la primera. Esto ha sido muchísima suerte. Y listo. Ceniza de guerra, llama de los melena roja. Vamos por el segundo objeto. Como vieron, lo que hice fue devolverme. Ese es el fuerte gaélico. Acá tienen que ir con mucho cuidado. Hay un arquero, ese. El cual hace mucho daño. Y por acá, también con mucho cuidado, vamos a recolectar esto de acá. A ver si no muero en el intento. Oh, bueno, sí, sí que ha muerto en el intento. Pero hemos obtenido las dos cosas que necesitábamos. Ahora, lo único que necesitamos para poder funcionar de una mejor manera sería eh, conseguir algunas runas. Ya obtuvimos todo lo que tenía, todo lo que necesitábamos de acá. Ya acá el lo vamos a dejar para más adelante. Y voy a ir al primer paso a conseguir runas. En este caso vamos a necesitar unas 6.000 o 7.000 runas quizás para poder completar todo lo que necesitamos. Que sería subir algunos niveles. Y también... Equiparnos... Eh, la ceniza y la magia que hemos obtenido lo que yo voy a hacer es eliminar a este troll gigante para obtener las runas que necesitamos muy bien, continuamos por acá. Ya he reuni reunido 15.000 runas y con esto yo creo que va a ser suficiente para los primeros cambios que vamos a hacer. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es venir por acá, ya estando en la mesa redonda. Si no saben cómo llegar, es muy simple. Tocamos el botón de Select, nos va a aparecer el mapa, seleccionamos acá la mesa redonda y le damos a el botón A o botón X, depende en qué estemos jugando, y nos, llevará, nos va a llevar acá. Una vez estemos aquí, vamos a darle a comprar a estas gemelas y vamos a comprar... Este ítem, que tan solo vale 800, el sello de dedo. Este nos va a permitir utilizar magias, más bien encantamientos. Muy bien, ya tenemos esto. Vamos por lo que sigue. Para lo que sigue, vamos a necesitar ir acá, donde el viejo Hugh. Y vamos a mejorar nuestra arma todo lo que podamos. Eso fue todo. Dos niveles tan solo. Ya hemos mejorado los dos niveles que necesitamos. Ahora vamos a venir acá a la mesa redonda. Esto es una hoguera. Podemos hacer de hecho en cualquier hoguera. Y vamos a darle a memorizar hechizo. Al único que tenemos, este de acá. Dice, aumenta el poder de ataque físico y la afinidad al fuego. Lo cual nos va a venir de maravilla, no solamente con el ataque físico, sino también con la ceniza que llevamos que es de fuego. De hecho se los muestro. Nuestra arma ahora tiene un daño físico. Oh, no, 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 no. Es cierto, aún no hemos puesto la ceniza. Vamos a poner la ceniza también. Nuevamente acá con Hugh. Y le damos ahora cenizas de guerra. Y vamos a poner la, ce la ceniza Llama de los Melena Roja, que nos va a dar un daño físico de 104 más 10, pero ahora nos da también un daño de fuego de 104 más 15, con un crítico de 100. La equipamos de fuego, por supuesto. Y ahora sí, una vez hecho esto, venimos una vez más para acá. Y vamos a darle a aumentar nivel. Y vamos a aumentar la fe. Hasta nivel 15 Ya que es lo que nos solicita esta magia para poder utilizarse Ya estamos a nivel 15 Ahora que tenemos que hacer Vamos a equiparnos ese dedo El sello de dedo 
ya nos hemos equipado la magia y ahora vamos a ir a probarlo para que ustedes vean la enorme diferencia que causa esto ya estamos por acá y vamos a ir a derrotar una vez más al troll gigante para que ustedes vean ahora la diferencia que va a ser entre lo que era y lo que es ahora Lamentablemente el sello de dedo está a nivel 0 por lo cual la magia va a durar pero muy muy poco tiempo Voy a ver de hecho si me da el tiempo suficiente para poder darle al menos un ataque Como ven ahora hace un daño de 197 Bueno antes hacía un daño de 167 287 el remate cuando antes apenas hacía 269 y esta es la ceniza ya van a ver por qué es tan impresionante esta ceniza dos golpes seguidos y aturde casi a cualquier enemigo hay algunos que necesitan tres golpes pero en su mayoría dos golpes y están listos además de que tienen un rango impresionante sin duda alguna estas dos cosas van a hacer el juego que sea muy pero que muy fácil uh, no y ahora que lo pienso lo he jugado mal porque he usado el hacha a una sola mano por lo cual su daño no fue el mejor voy a presentarlo como realmente debe ser nos ponemos la ceniza ahora el arma a dos manos pues la toma por sorpresa y como vemos ahora sí un daño de 244 cuando antes apenas hacía 157 me pareció que les dije el daño ahora es monstruoso comparado a antes. Y por si fuera poco, también tenemos el ataque de nuestra ceniza, el cual, como les decía, nos va a hacer el trabajo sumamente fácil. ¿Qué sería lo siguiente a seguir ahora para avanzar con el juego? Lo siguiente sería ir a Limgrade, irnos para la parte de acá, el sur, por acá continuar con el mapa de este lado lo siguiente que yo le recomendaría después del ingrate sería por acá no eh, esa parte es del ingrate sí lo siguiente sería liurnia pasarnos el mapa de liurnia y después a caelit ya que caelit es sumamente difícil esto que ven acá estas torres como les dije antes son mapas ahí está el mapa entonces podríamos ir ahí y abrir ya toda esa parte si quisiéramos o en este caso, venir hacia acá, esta parte también que le pertenece a Limgrave. Y terminar de desvelar esta parte del mapa. Y es lo que yo recomiendo honestamente. Muy bien, por acá les dejo ya el video como tal. Para no hacerlo más largo. Pero vamos a continuar, voy a continuar con esta saga. Un poco más adelante, si tiene suficiente aceptación. Sin más que decir, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, por favor, consideren darle me gusta. Compartan y suscríbanse para traer más contenido hacia el canal. Nos vemos.